फेर प्ले अंडी सिक्स क्लास टेक्स्ट बुक्त सैवंत लेसन इधर कोई पार्टी डिवेडें अंदर फस्ट पार्टी फस्ट पाराग्राफ जुमा शेक् अं आलो चौधरी वर् गुड फ्रेंड्स सो मन की लेसन इधर फ्रेंड्स उदर पे जुमा शेख अं आलो चौधरी वालिदर मंच स्ने सो स्ट्रांग वाज देर बॉंड आफ फ्रेंडिप दट वे इधर आफ दम वैंट अवे फ्रम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिल सो वारी स्ने बंधम एंत बल में उड़ेदे वारी ग्राम विचिवेन मरकर अतन कुटा चूसकने वालन बोत् वर् ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज इधर की आ ग्राम गौरव मर्यादलना चेसी चुप्त सैकेंड पाराग्राफी जुमा हैड एंड ओल आंट हू हैड सम प्रापर्टी इधर जुमा अने व्यक्ति की आंट उ आम ओल एज सो एज विमेन सो आम को प्रापर्टी अत ओके रईट दिश षी ट्रांसफर्ड टू हिम आन द अडरस्टा दट षी वुड स्टे वित् हिम अंड हि वुड लुक् आफ्टर हर सो आम तनक आ प्रापर्टी जुमा की ट्रांसफर से अन्ट एंकंटे अतु आम चूसकने अडरस्टा तो सो नु इतने चूसा नमक तो आमक आम अभी आ प्रापर्टी अत की ट्रांसफर से जी ओके सो जुमा की आंट उ आम एजुड़ सो आम को प्रापर्ट उ प्रापर्टी मोता जुमा की ट्रांसफर से अतन मेद नमक ने एजा वयस नवरक चूस जुमा चूसक अने नमक तो अत की आम प्रापर्टी ट्रांसफर से जी ओके नैक्स्ट दे अरेजेंट वर्क वेल फर् कपल आफ् इयर्स अच्छे अग्रिमेंट प्रापर्टी तन ट्रांसफर से सो चयटों वाल अत आम चूस अग्रिमेंट अन्ट यह अरेजेंट को संवस बनि चुप्तना द अरेजेंट अंटे वालिदर मध्य उन्डरस्टा द अरेजेंट वर्क वेल फर् कपल आफ् इयर्स अना कोई संवस बनि अटना देन दिच्युशन चेंज जुमा अंड हिज फैमिल वर् टाइड आफ् द ओल रिटट सो कोई संवस बनी आ तरह परस्थित मारीदन जुमा मरी अत फैमिल अत कुट मत वाल आंटी वाल आंट वृद्धुरा कदा सो आम तो विसीगर सो दादापू एवरना सर सर्वसाधारण इलाटारन को मैं का को मंद इंट ओल पीपल चूस विसग् भावस्तू उ अंदर एट्ड ब्लड रिश्शन लेने वाले चूसे तपड़े मरी विसग् उ सो अलादे जुमा फैमिल विषय में जी जुमा बिकेम ऐज इंडिफरेंट टू हर ऐज हिज वाइफ हू ग्रज ईवेन द लिटल फूड दट द ओल लेडी वाटेड एव्री डे सो जुमा भार्य आल आम की फुड पेटे प्रती सारी इष्ट लेकिन विसग्गा विसकटू पेटे सो कोई रोजल तरवा को जुमा को अत भार्यलागे बिहेव चयन मोदीपेटन ओके हू ग्रज ईवेन द लिटल फूड दट द ओल लेडी वाटेड एव्री डे सो आम की पेटेट को आहारा पेटेट असह्य अनविंग कोपन तो हापीन लेकिन सो अलागे आंत फुड आम को आंत फुड अला असहितुटेवा ओके रईट षी स्वालोड दीज इन अलांग वि हर फूड फर् फ्यू मंथ बट पेश हाज इट्स लिमिट सो आ ओल लेडी वाल तिड़त को सहिंदी सो फुड तो वाले तिटू अलागे तस्कनेदन फुड तो पी कोई ने की एंतकाल आम तिटू असहितुट फुड दीक आम की ऊरीके पेटे कदमी प्रापर्टी रासी आम सो काबी एम सहना हद्दे काबी सो आम को ऐसा सो इक रास चूँ ब्यूटिफुल सेंटे पेश हाज इट्स लिमिट्स अच्छे अंत सहदा हद्दुटाई नैक्स्टी थर्ड पाराग्राफ वन डे स्पोक् टू जुमा सो जुमा पीलचे माटाड़न एमनी मै सन इट ईज नव आबीयस दट ई एम नाट वाटेड इन योर हाउस कईंडली गिव मी आ मंथली अलवे सो दट ई कैन सैटअप आ सपरेट किचन सो पीलें कुमार इलारा अच्छे पीलिंद सो अंत का इंका नाइना ने इंटर इंक उ सो अवसर लेकिन स्पष्ट ने उड़न चेपे स्पष्ट दयचे ना ने वारी भत्यमी एन कं प्रापर्टी ट्रांसफर से कदा नु चूस की मेटन एंत खर्चाबी सो आवारी खर्चल नवि ने सो अब नैन प्रत्येक उठू प्रत्येक ना डिश् नैने तैयार ना फुड नैने सपरेट तैयार अंदे 
సో సెటప్ అంటే స్టార్ట్ అని చెప్పేసి అర్థమండి నెక్స్ట్ మై వైఫ్ నోస్ బెస్ట్ హౌ టు రన్ ద హౌస్ బీ పేషెంట్ సెట్ జుమాన్ షేమ్లెస్లీ సో ఆమె అలా అడిగింది కదండి సో దానికి జుమాన్ ఇచ్చిన సమాధానం ఏంటి మై వైఫ్ నోస్ బెస్ట్ హౌ టు రన్ ద హౌస్ బీ పేషెంట్స్ అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట నా వైఫ్కి నా భార్యకి ఇంటిని ఎలా నడపాలో తెలుసు కొంచెం ఓపిక పట్టండి అని చెప్పేసి షేమ్లెస్గా సిగ్గు లేకుండా అలాగే అన్నాడు ఎందుకంటే అతనికి తెలుసు ఆమెను ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నాడు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ తర్వాత దిస్ మేడ్ హిజ్ ఆంట్ వెరీ యాంగ్రీ అండ్ షీ డిసైడెడ్ టు టేక్ హర్ కేస్ టు ద విలేజ్ పంచాయత్ సో ఆమెకి ఇంకా కోపం వచ్చేసింది అనమాట సో ఇంకా ఆమె డిసైడ్ అయిపోయింది ఏమని సో ఇతనితో మాట్లాడి ఉపయోగం లేదు సో దీన్ని పంచాయతీకి తీసుకెళ్ళి పెద్దల ముందు పెట్టాలి అని చెప్పేసి గ్రామ పంచాయతీ పెద్దల ముందుకి ఈ ప్రాబ్లమ్ని తీసుకెళ్ళింది అనమాట ఆమె ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్యారాగ్రాఫ్ అండి ఫర్ మెనీ డేస్ ద ఓల్డ్ లేడీ వాజ్ సీన్ టాకింగ్ టు ద విలేజర్స్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హర్ కేస్ అండ్ సీకింగ్ దియర్ సపోర్ట్ సో కొన్ని రోజుల పాటు ఆ ఓల్డ్ లేడీ ఆ గ్రామస్తులతో ఆ గ్రామ పెద్దలతో తన ప్రాబ్లం గురించి డిస్కస్ చేసింది అంతేకాదు వాళ్ళ హెల్ప్ కూడా వాళ్ళ సపోర్ట్ కూడా అడిగిందనమాట తనకి న్యాయం చేయండి అని చెప్పేసి ఓకే నెక్స్ట్ సమ్ సింపతైజ్డ్ విత్ హర్ అదర్స్ లాఫ్డ్ ఎట్ హర్ అండ్ ఫ్యూ అదర్ అడ్వైజ్డ్ హర్ ఎస్ కొంతమంది ఏమో సలహాలు ఇచ్చారు కొంతమంది ఏం చేశారు ఆమె మీద జాలి చూపించారు కొంతమంది ఏమో ఆమెను చూసి నవ్వారు కొంతమంది ఏమో ఆమెకి కొన్ని సలహాలు కూడా ఇచ్చారు సో ఆ సలహాలు ఏంటో చూద్దాం మేక్ ఇట్ అప్ విత్ హర్ నెవ్యూ అండ్ హిజ్ వైఫ్ సో మేక్ ఇట్ అప్ అంటే స్టాప్ క్వార్లింగ్ కొంతమంది ఇచ్చిన సలహా ఏంటంటే నీకు ఎందుకమ్మా వాళ్ళతో గొడవ ఇప్పుడు పంచాయతీ దగ్గరకు వచ్చేసావు అడ్జస్ట్ అయి ఉండొచ్చు కదా అని సలహా కూడా కొంతమంది ఇచ్చారనమాట అయితే at last she came to yes algu choudhary and spoke to him so chuvariki thana friend ainatundi algu choudhary okay juman friend ainatundi algu choudhary degarku vachesi athanu kuda jarigina vishayam anta kuda cheppindi anamata right you know chachi juman is my best friend how can i go against him algu said సో ఆల్గు దగ్గరికి వెళ్ళి అతని సపోర్ట్ కూడా అడిగింది అయితే అతను ఏమన్నాడంటే జుమాన్ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అతనికి వ్యతిరేకంగా నేను ఎలా వెళ్ళగలను అని చెప్పేసి సో ఆమెతో ఆ ఓల్డ్ లేడీతో చెప్తాడనమాట ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ బట్ ఈజ్ ఇట్ రైట్ మై సన్ టు కీప్ మమ్ అండ్ నాట్ సే వాట్ యూ కన్సిడర్ జస్ట్ అండ్ ఫేవ్ లీడెడ్ ద ఓల్డ్ లేడీ సో ఆమె ఏముంది కానీ నాయన నీకు ఇది న్యాయంగా ఉందా న్యాయంగా అనిపించిందా సో సిచ్యువేషన్ కరెక్ట్ కాదని తెలిసినా కూడా మౌనంగా ఉండటం కరెక్టేనా అని చెప్పేసి ఆల్గు చౌదరిని అడిగింది ఆమె కమ్ టు ద పంచాయత్ అండ్ స్పోక్ టు ద స్పోక్ ద ట్రూత్ షీ సెట్ సో ఆమె ఏం చేసిందంటే పంచాయతీకి వచ్చి నువ్వు నా తరఫునే మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు ఉన్నది ఉన్నట్లుగా నిజం మాట్లాడు చాలు అని చెప్పేసి అంటుంది ఆల్గు డింట్ రిప్లై బట్ హర్ వర్డ్స్ కెప్ట్ రింగింగ్ ఇన్ హిజ్ ఇయర్స్ సో ఆమె అడిగిన దానికి ఆల్గు అయితే ఏం మాట్లాడలేదు కానీ ఆమె చెవిలో ఆల్గు చె ఆమె చె అతని చెవిలో ఆ లేడీ ఆ ఓల్డ్ లేడీ చెప్పినటువంటి మాటలు అయితే కంటిన్యూస్గా రిపీట్ అవుతూనే అతన్ని చెవిలో అలాగే మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూనే ఉన్నాయి సో నిజము నిజాయితీ సో కరెక్ట్ అయినా సైలెంట్గా ఉండటం ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఇలా కొన్ని పదాలు వాడింది కదా అవన్నీ అతని చెవిలో సో రీసౌండ్ వస్తూనే ఉన్నాయన్నమాట సో పార్ట్ టూ అండి పార్ట్ టూ చూద్దాం ద పంచాయత్ వాజ్ హెల్డ్ ద సేమ్ ఈవినింగ్ అండర్ అన్ ఓల్డ్ బన్ యాంట్రీ సో అదే రోజు సాయంత్రం పాత మర చెట్టు కింద పంచాయతీ జరిగిందంట ఓకే పంచాయతీలో ఏం జరిగిందో చూద్దాం జుమాన్ స్టూడ్ అప్ అండ్ సెట్ ద వాయిస్ ఆఫ్ ది పంచ్ ఈజ్ ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ సో జుమాన్ ఆ పంచాయతీలో లేచి నిలబడి ఏమన్నాడంటే సో ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ పంచాయతీ లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మాట దేవుడు మాట వాళ్ళ మాటే ఫైనల్ అన్నట్లుగా చెప్తాడనమాట ఓకే రైట్ సో తర్వాత ఏమంటాడంటే లెట్ మై ఆంట్ నామినేట్ ద హెడ్ పంచ్ ఐ విల్ అబైడ్ బై హర్ డెసిషన్ సో ఏమని చెప్తాడంటే ఇక పంచాయతీలో జుమాన్ ఇలా అంటాడు సో మా ఆంటీని ఈ పంచాయతీ హెడ్ ఎవరో నామినేట్ చేయమనండి సో అతను చెప్పేటటువంటి ఆ తీర్పుకి నేను కట్టుబడి ఉంటాను సో ఆ డెసిషన్కి నేను కట్టుబడి ఉంటాను అని చెప్పేసి చెప్తాడనమాట సో సిక్స్త్ పారాగ్రాఫ్ ద పంచ్ నోస్ నై దర్ ఫ్రెండ్ నార్ ఎనిమీ వాట్ డూ యూ సే టు ఆల్గు చౌదరి ద ఓల్డ్ లేడీ అనౌన్స్డ్ సో ఈ పంచాయతీకి మిత్రుడు శత్రువు అని తేడా ఏమీ ఉండదు ఏమంటావు ఆల్గు చౌదరి అని చెప్పేసి ఆ ఓల్డ్ లేడీ 
ఈ జుమాన్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయినటువంటి ఆల్గు చౌదరిని అడుగుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ ఫైన్ హీ రిప్లైడ్ జుమాన్ హైడింగ్ హిజ్ జాయ్ ఓవర్ హిజ్ ఓవర్ దిస్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ పీస్ ఆఫ్ లక్ సరే అని చెప్పేసి అంటాడు జుమాన్ ఎందుకని ఆమె పంచాయతీ హెడ్గా ఆల్గు చౌదరిని సెలెక్ట్ చేసుకుందనమాట ఆ ఫైవ్ వర్డ్స్ ప్రకారం సో ఆల్గు చౌదరి ఎవరు జుమాన్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సో జుమాన్ బెస్ట్ ఫ్రెండే కాబట్టి ఆల్గు చౌదరి ఆల్గు చౌదరి జుమాన్కు వ్యతిరేకంగా ఏమి మాట్లాడు ఇతనికి ఫేవర్గానే మాట్లాడతాడు సో అనుకోని అదృష్టం ఎదురైంది అని చెప్పేసి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు జుమాన్ నెక్స్ట్ చాచి యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్షిప్ విత్ జుమాన్ సెట్ ఆల్గు సో ఇంకా ఆమెని చాచి అని చెప్పేసి అడ్రస్ చేస్తూ ఉంటాడు ఆల్గు చౌదరి సో ఇతను అంటాడు అనమాట ఓల్డ్ లేడీతో నీకు మా స్నేహం గురించి పూర్తిగా తెలుసు కదా అని చెప్పేసి అంటాడు దానికి ఆమె ఐ నో దట్ రిప్లైడ్ ద ఆంట్ బట్ ఐ ఆల్సో నో దట్ యూ విల్ నాట్ కిల్ యువర్ కన్స్ కాన్షియన్స్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ గాడ్ లివ్స్ ఇన్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ది పంచ్ అండ్ హిజ్ వాయిస్ ఈజ్ ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ సో ఏమంటుందంటే ఆమె అవును మీ స్నేహం గురించి నాకు తెలుసు కానీ స్నేహం కోసం నువ్వు నీ మనస్సాక్షిని చంపుకోవని కూడా తెలుసు ఎందుకంటే గాడ్ లివ్స్ ఇన్ ద హార్ట్ ఆఫ్ పంచ్ సో ఈ పంచాయతీలో దేవుడు ఉంటాడు ఆ తీర్పులో దేవుడు ఉంటాడు అండ్ హిజ్ వాయిస్ ఈజ్ ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ సో ఈ పంచాయతీ హెడ్ వాయిసే దేవుడి తీర్పు కూడా అని చెప్పేసి అంటుంది అనమాట ఆమె ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ అండ్ ద ఓల్డ్ లేడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ హర్ కేస్ సో అలాగా చెప్పిన తర్వాత ఆ ఓల్డ్ లేడీ తన ప్రాబ్లం తన కేసు మొత్తాన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది పంచాయతీ హెడ్కి ఓకే నెక్స్ట్ జుమాన్ సెడ్ ఆల్గు యు అండ్ ఐ ఆర్ ఓల్డ్ ఫ్రెండ్స్ యువర్ ఆంట్ ఈజ్ యాజ్ డియర్ టు మీ యాజ్ యూ సో ఆల్గు పంచాయతీ హెడ్గా ఉన్నాడు కాబట్టి ఏమంటాడంటే జుమాన్ నువ్వు నేను పాత స్నేహితులు అదేవిధంగా మీ ఆంట్ కూడా నాకు చాలా కావాల్సిన ఆమె అని చెప్పేసి అంటాడు నువ్వు ఎంత కావాల్సిన వాడివో అదేవిధంగా మీ ఆంట్ కూడా నాకు అంతే కావాల్సినటువంటి వ్యక్తి అని చెప్పేసి చెప్తాడు నవ్ ఐఆమ్ ఏ పంచ్ యూ అండ్ యువర్ ఆంట్ ఆర్ ఈక్వల్ బిఫోర్ మీ వాట్ హ్యావ్ యూ టు సే ఇన్ యువర్ డిఫెన్స్ ఇంకా ఏమంటాడు ఇప్పుడు నేను నీ ఫ్రెండ్గా లేను పంచాయతీ హెడ్గా ఉన్నాను అండ్ నువ్వు మరియు నీ ఆంట్ ఇద్దరూ కూడా నాకు సమానమే సో మీ ఆంట్ చెప్పిన దాంతో విన్నారు కదా దానికి డిఫెన్స్గా నువ్వేం చెప్పదలుచుకున్నావు ఏం చెప్తావు అని చెప్పేసి ఆల్గు చౌదరి జుమాన్ని అడుగుతాడు ఓకే రైట్ త్రీ ఇయర్స్ ఎగో బిగేన్ జుమాన్ మై ఆంట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ హర్ ప్రాపర్టీ టు మీ సో జుమాన్ ఎలాగా స్టార్ట్ చేశాడనమాట తన ఆర్గ్యుమెంట్ మూడు సంవత్సరాల క్రితం మా ఆంట్ తన ప్రాపర్టీని నాకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది అని చెప్పేసి చెప్తాడు ఇంకా ఐ ప్రామిస్ టు సపోర్ట్ హర్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ షీ లివ్డ్ సో తన ప్రాపర్టీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు ఆమెకి నేను ఒక ప్రామిస్ ఇచ్చాను ఆమె బ్రతుకున్నంత కాలం నేను ఆమెకి అండగా ఉంటాను అని చెప్పేసి అండ్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఆల్ ఐ కుట్ నేను చేయ చేయగలిగినంతా ఆమె కోసం చేశాను అని చెప్పేసి అంటాడు దెర్ హ్యావ్ బీన్ అ కపుల్ ఆఫ్ కారర్స్ బిట్వీన్ మై వైఫ్ అండ్ హర్ బట్ ఐ కాంట్ స్టాప్ ఇట్ కానీ నా భార్యకు మా ఆంటికి మధ్య కొన్ని గొడవలు జరిగాయి వాటిని నేను ఆపలేకపోయాను అని చెప్పేసి చెప్తాడు ఇంకా నవ్ మై ఆంట్ ఈజ్ క్లెయిమింగ్ అ మంత్లీ అలవెన్స్ ఫ్రమ్ మీ దిస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ దట్స్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ టు సే ఇప్పుడు మా ఆంటీ నా దగ్గర నుంచి నెలవారీ భత్యం మెయింటెనెన్స్ కోరుకుంటుంది ఇది సాధ్యం కాదు సో నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఇంతే అని చెప్పేసి చెప్తాడు ఇవ్వలేను అన్నట్లుగా చెప్తాడనమాట సరే సెవెంత్ పారాగ్రాఫ్ చూద్దాం ఏం జరిగిందో జుమాన్ వాస్ క్రాస్ ఎగ్జామిండ్ బై ఆల్గు అండ్ అదర్స్ దెన్ ఆల్గు అనౌన్స్డ్ వీ హ్యావ్ గాన్ ఇన్ టు ద మ్యాటర్ కేర్ఫుల్లీ సో జుమాన్ చెప్పిందంత విన్న తర్వాత ఆల్గు ఇంకా ఆ పంచాయతీలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది పెద్దలు సో ఈ జుమాన్ని క్రాస్ ఎగ్జామిన్ చేస్తారనమాట కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనమాట క్రాస్ ఎగ్జామిన్ అంటే సో క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ తెలిసిన తర్వాత ఆల్గు చౌదరి చెప్తాడనమాట సో తన తీర్పును చెప్పబోయే ముందు కొన్ని మాటలు చెప్తాడు ఏమని వీ హ్యావ్ గాన్ ఇన్ టు ద మ్యాటర్ కేర్ఫుల్లీ సో ఈ విషయాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలించిన తర్వాతే నేను చెప్తున్నాను అని చెప్పేసి చెప్తాడనమాట ఇన్ ఆర్ ఒపీనియన్ సో మా పంచాయతీ పెద్దల అభిప్రాయం ప్రకారం 
జుమాన్ మస్ట్ పే హిజ్ ఆంట్ మంత్లీ ఎలవెన్స్ సో మా పంచాయతీ పెద్దలు తీర్పిందంటే జుమాన్ వాళ్ళ ఆంటీకి మంత్లీ ఎలవెన్స్ పే చేయాల్సిందే ఆర్ ఎల్స్ ద ప్రాపర్టీ గోస్ బ్యాక్ టు హర్ లేదా ఆమె రాసిచ్చినటువంటి ప్రాపర్టీని తిరిగి ఆమెకి ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి పంచాయతీ తీర్పు ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఎయిత్ పారాగ్రాఫ్ అండి నా ద టూ ఫ్రెండ్స్ వార్ సెల్డమ్ సీన్ టుగెదర్ సో ఈ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇప్పుడు ఇంతకుముందు కలిసి కనిపించేవాళ్ళనమాట ఎక్కడైనా సరే కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ అంత క్లోజ్నెస్ అనేది ఇప్పుడు లేదనమాట క్లోజ్నెస్ అనేది తగ్గిపోయింది వాళ్ళిద్దరూ కలిసి కనిపించడం లేదనమాట చాలా అరుదుగా కనిపిస్తూ ఉన్నారు ఇద్దరూ కలిసి అయితే అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య గ్యాప్ పెరిగిపోయింది అనమాట ద బాండ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ బిట్వీన్ దెమ్ వాజ్ బ్రోకెన్ వారి మధ్య స్నేహబంధం కూడా తెగిపోయింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ జుమాన్ వాజ్ ఆల్గూజ్ ఎనిమీ అండ్ వాంటెడ్ హిజ్ రివెంజ్ వాస్తవానికి జుమాన్ ఆల్గు యొక్క శత్రువు అయిపోయాడు అతని మీద ప్రతీకారం తీసుకోవాలని చెప్పేసి జుమాన్ ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడనమాట సో అంతటితో పార్ట్ టూ కంప్లీట్ అయిపోతుందండి పార్ట్ త్రీ సో ఈ పార్ట్ త్రీలో ఏం చెప్పారో చూద్దాం ఓకే రైట్ ఎస్ డేస్ పాస్ట్ అండ్ యాజ్ ఇల్ లక్ వుడ్ హ్యావ్ ఇట్ ఆల్గు చౌదరి ఫౌండ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ఏ టైట్ స్పాట్ సో రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ దురదృష్టం ఊహించిన విధంగా ఆల్గు చౌదరి చిక్కుల్లో పడిపోతాడనమాట సో ఏమైందో చూద్దాం వన్ ఆఫ్ హిజ్ ఫైన్ ఎయిర్ ఆఫ్ బులకాట్స్ బులక్స్ డైట్ అండ్ హీ సోల్డ్ ద అదర్ టు సంజు సాహు ద కార్ డ్రైవర్ ఆఫ్ ద విలేజ్ అయితే ఈ ఆల్గు చౌదరి ఈ ఆల్గు చౌదరి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎద్దులు ఆ జత ఎద్దుల్లో ఒకటి చనిపోతుంది అనమాట సో ఒకటి చనిపోవటం వల్ల ఆ ఊర్లోనే ఒక కార్టు డ్రైవర్ అంటే బండి ఉన్నటువంటి ఎద్దుల బండి ఉన్నటువంటి ఒక అతనికి సో ఒకదాన్ని అమ్మటం జరిగింది సో అతని పేరు వచ్చేసి సంజు సాహు అనమాట ఓకే రైట్ అయితే ఏం జరిగిందో చూద్దాం ద అండర్స్టాండింగ్ వాస్ దట్ సాహు వుడ్ పే ద ప్రైజ్ ఆఫ్ ద బులక్ ఇన్ అ మంత్స్ టైమ్ అయితే ఆల్గు చౌదరికి సంజు సాహుకి మధ్య అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే ఒక నెల రోజుల్లో ఆ ఎద్దుకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి అమౌంట్ చెల్లిస్తాను అని చెప్పేసి ఆ ఎద్దును తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట అయితే ఏం జరిగింది ఇట్ సో హ్యాపీ దట్ ద బులక్ డైడ్ విత్ ఇన్ ఏ మంత్ అయితే నెల రోజుల్లో చెల్లిస్తాను అన్నాడు కదా నెల రోజులు కాకముందే అతను తీసుకెళ్ళినటువంటి ఎద్దు చనిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు అతను పే చేయాలా లేదా అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ సరే టెన్త్ పారాగ్రాఫ్ దగ్గరికి వచ్చామండి చూద్దాం సెవరల్ మంత్స్ ఆఫ్టర్ ద బులక్స్ డెత్ ఆల్గు రిమైండ్ సాహు ఆఫ్ ద మనీ హీ హ్యాడ్ అండ్ ఎట్ పెయిడ్ సో కొన్ని నెలల తర్వాత ఆల్గు చౌదరి ఈ సాహు దగ్గరికి వెళ్ళేసి నువ్వు నెల రోజుల్లో నాకు డబ్బు చెల్లిస్తానన్నావు గుర్తుందా అని చెప్పేసి ఇంకా నువ్వు పే చేయలేదనే విషయాన్ని గుర్తు చేస్తాడనమాట సాహుకి సో అతను ఏమంటాడు సాహు గాట్ వెరీ అనాయిడ్ ఐ కాంట్ పే యూ ఆ పెన్నీ ఫర్ ద రిచ్ బీస్ట్ యూ సోల్డ్ మీ హీ బ్రాట్ అస్ నథింగ్ బట్ రూయిన్ సో దాంతో సాహుకి చాలా కోపం వస్తుందనమాట నువ్వు నాకు అమ్మినటువంటి ఆ రిచ్ బీస్ట్ అంటే పనికిరాని ఆ ఎద్దు సో దాన్ని రిచ్ బీస్ట్ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అనమాట ఎందుకంటే చనిపోయింది కాబట్టి సో అది దేనికి పనికి రాకుండా పోయింది కాబట్టి సో నేను ఒక్క రూపాయి కూడా చెల్లించను అని చెప్పేసి అంటాడు అంతేకాదు సో నువ్వు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఎద్దు వల్ల నాకు నష్టమే కానీ లాభం అయితే ఏం లేదు అని చెప్పేసి అంటాడు అనమాట దానివల్ల నాకు పూర్తిగా నష్టమే జరిగింది కానీ దానివల్ల నాకు లాభం అయితే ఏం జరగలేదు అని చెప్పేసి చెప్తాడు ఇంకా ఏం చెప్తాడు ఐ హ్యావ్ ఆ బులక్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఎ మంత్ అండ్ దెన్ రిటర్న్ ఇట్ టు మీ నో మనీ ఫర్ ద డెడ్ బులాక్ హీ సెట్ ఇంకేం చేస్తాడు నా దగ్గర ఒక ఎద్దు ఉంది కావాలంటే దీన్ని ఒక నెల రోజులు ఉపయోగించుకో తర్వాత దాన్ని నాకు తిరిగి ఇచ్చే సో చనిపోయిన ఎద్దుకు మాత్రం డబ్బులు ఇవ్వను అంటాడు కోపంగా ఒక నెల రోజులే నీ ఎద్దు నా దగ్గర ఉంది దానికి కావాలంటే నా దగ్గర ఉన్న ఎద్దుని ఒక నెల రోజులు వాడుకో అంతే కానీ చనిపోయిన ఎద్దుకు డబ్బులు కట్టమంటే నేను ఇవ్వను అని చెప్పేసి అంటాడు అనమాట ఓకే రైట్ అయితే ఏం జరిగింది ఆల్గు డిసైడెడ్ టు రిఫర్ ద కేసు టు ద పంచాయత్ సో ఈ కేసుని పంచాయతీకి తీసుకెళ్లాలని చెప్పేసి ఆల్గు అనుకుంటాడు అనమాట సరే అయితే ఏం జరిగింది ఫర్ ఏ సెకండ్ టైమ్ ఇన్ ఏ ఫ్యూ మంత్స్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ హోల్డింగ్ ద పంచాయత్ వర్ మేడ్ అండ్ బూత్ ద పార్టీ స్టార్టెడ్ మీటింగ్ పీపుల్ సీకింగ్ దేర్ సపోర్ట్ కొద్ది కొద్ది నెలల్లోనే రెండోసారి పంచాయతీ కూడా నిర్వహించడం నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు జరిగాయన్నమాట ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా రెండు పార్టీల వాళ్ళు పంచాయతీలో ఉన్నటువంటి పెద్ద మనుషులు ఊర్లో ఉన్నటువంటి పెద్ద మనుషుల యొక్క సపోర్ట
రైట్ సరే అయితే ఏం జరిగిందో చూద్దాం ట్వెల్త్ పేరాగ్రాఫ్ అండి ద పంచాయత్ వాజ్ హెల్డ్ అండర్ ద ఓల్డ్ బనియాన్ ట్రీ సో ఆ పాత మరి చెట్టు కిందనే పంచాయతీ మళ్ళీ రెండోసారి నిర్వహించడం జరిగింది ఓకే ఆల్ గో స్టూడ్ అప్ అండ్ సెట్ ద వాయిస్ ఆఫ్ ది పంచ్ ఈజ్ ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ లెట్ సాహు నామినేట్ ద హెడ్ పంచ్ ఐ విల్ అబైడ్ బై హిస్ డెసిషన్ అని చెప్పేసి అంటాడు సో ఆల్ గో లేచి సో ఈ పంచాయతీ చెప్పిన మాటే దేవుడి మాట సో కాబట్టి సాహునికి సాహు తనకు కావాల్సినటువంటి వ్యక్తిని పంచాయతీ హెడ్గా నామినేట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అంటాడు అనమాట సో ఆ పంచాయతీ ఇచ్చేటటువంటి డెసిషన్కి నేను కట్టుబడి ఉంటాను అని చెప్పేసి అంటాడు అనమాట ఆల్గు చౌదరి ఓకే థర్టీన్త్ పేరాగ్రాఫ్ అండి సాహు సా హిస్ ఛాన్స్ అండ్ ప్రపోజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ జుమాన్ అండ్ ఆల్గుజ్ హార్ట్ శాంక్ అండ్ ఈ టర్న్ పేల్ బట్ వాట్ కుడ్ హీ డూ సో అయితే సాహుకు దొరికిన ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకున్నాడు అనమాట ఈ ఆల్గు చౌదరి ఫ్రెండ్ ఒకప్పుడు ఫ్రెండ్ ఎవరైతే ఇప్పుడు ఎనిమిదిగా మారారో సో ఆ జుమాన్ని పంచాయతీ హెడ్గా ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఆ విషయం ఏంటి వెంటనే సో ఆల్గు చౌదరి గుండె బరువెక్కిపోతుంది అనమాట ఇంకంతే పాలిపోతాడు అనమాట తెల్ల మొక్క వేసుకొని అలాగే చూస్తాడు కానీ అతను ఏం చేయగలడు ఏమీ చేయలేడు పంచాయతీ హెడ్ని పంచాయతీ హెడ్ని ఒకసారి నిర్ణయించిన తర్వాత ఇంకా చేసేది ఏమి ఉండదు అనమాట దానికి కట్టుబడి ఉంటుంది తప్పితే ఇక చేయగలిగింది ఏమీ ఉండదు ద మూమెంట్ జుమాన్ బికేమ్ హెడ్ పంచ్ he realized his responsibility as judge and the dignity of his office eppudaithe jumanni panchayati head ga nirnayinchadam jarigindo aa marukshaname atanu nyayamurthi ga tana baadhyatalanu swekarinchi tana padavi gauravanni nilabettalu ani cheppesi anukuntadu anta okay could he seated in the high place have his revenge now he thought and thought సో ఈ పంచాయతీ పెద్ద మనుషులతో కలిసి ఇతన్ని పంచాయతీ హెడ్ కాబట్టి కొంచెము హై పొజిషన్లో హై ర్యాంక్లో కూర్చోబెట్టడం జరిగింది అనమాట అయితే ఇప్పుడు అతను ప్రతీకారం తీర్చుకోగలడా తీర్చుకోలేడా ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి ఇది సరైన సమయమేనా అని చెప్పేసి సో ఇలాంటి ఒక డైలమాలో మిగిలిపోతాడు అనమాట సో రైట్ అయితే ఏం జరిగింది నో హీ మస్ట్ నాట్ అలౌ హిస్ పర్సనల్ ఫీలింగ్స్ టు కమ్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ స్పీకింగ్ ద ట్రూత్ అండ్ డూయింగ్ జస్టిస్ నిజం చెప్పడానికి న్యాయం చేయడానికి తన వ్యక్తిగత భావాలు అడ్డరా అడ్డు రాకూడదు అని చెప్పేసి డిసైడ్ అయిపోతాడు అనమాట సో ఇంతకుముందు అతను ఒక డిలేమాలో పడిపోయాడు రివెన్ తీర్చుకోవడానికి ఇది సరైన సమయమా కాదా ఛాన్స్ వచ్చింది అన్నట్లుగా కానీ ఇప్పుడు యాజ్ ఏ హెడ్ ఆఫ్ ది పంచాయత్ నిజం చెప్పడానికి న్యాయం చెప్పడానికి తన వ్యక్తిగత భావాలు ఏవి అడ్డం రాకూడదు అని చెప్పేసి డిసైడ్ అయిపోతాడు అనమాట ఫిఫ్త్ పేరాగ్రాఫ్ అండి ఓకే రైట్ బూత్ ఆల్గు అండ్ సాహు స్టేటెడ్ దే కేసెస్ దే ఆర్ క్రాస్ ఎగ్జామిన్ అండ్ ద కేస్ వాజ్ కన్సిడర్డ్ డీప్లీ సో ఆల్గు చౌదరి అదేవిధంగా సాహు ఇద్దరు తమ కేసులని పంచాయతీకి వివరిస్తారనమాట అదేవిధంగా పంచాయతీ కూడా వారిద్దరిని క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేసి కేసును లోతుగా పరిశీలిస్తారనమాట అయితే తర్వాత ఏం జరిగిందో చూద్దాం దెన్ జుమాన్ స్టూడ్ అప్ అండ్ అనౌన్స్డ్ ఇట్ ఈస్ అవర్ ఒపీనియన్ దట్ సాహు షుడ్ పే ఆల్గు ద ప్రైస్ ఆఫ్ బులక్ వెన్ సాహు గాట్ ద బులక్ ఇట్ సఫర్డ్ ఫ్రమ్ నో డిజబిలిటీ ఆర్ డిసీజ్ ద డెత్ ఆఫ్ ది బులక్ వాజ్ అన్ఫార్చునేట్ బట్ ఆల్గు కెనాట్ బీ బ్లేమ్డ్ ఫర్ ఇట్ సో ఏం చెప్తాడంటే అప్పుడు జుమాన్ మొత్తం విన్న తర్వాత యాజ్ ఏ హెడ్గా పంచాయతీ హెడ్గా నుంచొని ప్రకటిస్తాడనమాట సాహు ఎద్దు యొక్క ధరను ఆల్గుకి చెల్లించాల్సిందే ఇదే మా పంచాయతీ యొక్క అభిప్రాయం అంటాడు అదేవిధంగా సాహు ఎద్దును కొన్నప్పుడు కొనుగోలు చేసినప్పుడు అది ఎటువంటి డిసీజ్తో కానీ ఐ మీన్ బాధతో కానీ బాధపడలేదు ఎద్దు మరణం అనేది దురదృష్టకరం దాన్ని ఎవరేం చేయలేరు కానీ దానికి ఆల్గు చౌదరిని నిందించలేము కాబట్టి సాహు ఆల్గు చౌదరికి పే చేయాల్సిందే అని చెప్పేసి తీర్పు ఇవ్వడం జరుగుతుందన్నమాట ఆల్గు కుడ్ నాట్ కంటైన్ హిజ్ ఫీలింగ్స్ హీ స్టూడ్ అప్ అండ్ సెడ్ లౌడ్లీ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ అగైన్ విక్టరీ టు ద పంచాయత్ దిస్ ఈజ్ జస్టిస్ గాడ్ లివ్స్ ఇన్ ద వాయిస్ ఆఫ్ ద పంచ్ సో ఆల్గు తన భావాలను ఆపుకోలేకపోతాడనమాట ఆ తీర్పు విన్న వెంటనే తను లేచి నిలబడి పదే బి పదే పదే బిగ్గరగా పంచాయతీ విజయం ఇది నా విజయం కాదు పంచాయతీ విజయం ఇది ఇది ఇదే న్యాయము సో నిజంగానే పంచాయతీ యొక్క తీర్పు ఏదైతే ఉందో అది భగవంతుడి తీర్పు పంచాయతీ వాయిస్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ద వాయిస్ ఆఫ్ ది గాడ్ సో ఇది పంచాయతీ విజయం అని చెప్పేసి తన ఆనందాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేక పెద్ద పెద్దగా అరుస్తూ చెప్తాడనమాట నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్త్ పేరాగ్రాఫ్ అండ్ లాస్ట్ పేరాగ్రాఫ్ అండి చూద్దాం ఈ పేరాగ్రాఫ్లో ఏముందో సూన్ ఆఫ్టర్ జుమాన్ కేమ్ టు ఆల్గు ఎంబ్రేజ్డ్ హిమ్ అండ్ సెట్ సిన్స్ ద లాస్ట్ పంచాయత్ ఐ హ్యాడ్ బికమ్ యువర్ ఎనిమీ టుడే ఐ రియలైజ్డ్ వాట్ ఇట్ మీన్ వ
A punch has no friend nor enemy. He knows only justice. Let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity. Kunchan Sebati ki Juman, Algo Chow the Degar Kochi, Atanik Gatiga Kagulinchoni, Ela Shapta Damata. Gata Panchaiti the Ganunchi Nenik Setruga Marpayano. Punch I mean Panchaiti and Emito Yeros Nakardamani. Panchaiti loan at twenty head key, Mitudu Setru and Avaru Undaru, Andaru Vagate. So I nequi nine mathramitelsu, Antegani, Itana Mitrudu it and a favorite on Dalitana Setru it and a favorite on Dagordu, and eight at twenty Tarata Mialu Undu and Evisham. Eros in Panchaiti head day Tagani, Nagardan Kaledu, and Jepe Santer. Sneham Setrutum Kosum, Nyayam Satya Margam Nunci Yavaru, Pakadari Patagordu. So Yavarena Sare Nyayan Kikatubadundali and Chepesi, Chepta Dermata. I'll go Chodrito. Okay. I'll go embraced his friend and wept, and his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. So I'll go went and as Nathan Kogalinchpani, eight chess at a matter. So at the Yoka Kanilu Varidramadia one at twenty, apart the Pumurikini, Kadigavi Sastayan matter. So Idrumali, pure friends they potter. So Dinto, fair play lesson and at twenty, I put Nandi, the Rasnet twenty Alu, Prem Chenga. Thank you.